Всем привет! Современные игрушки способны покорить сердце любого человека, причем независимо от возраста, а игрушки на радиоуправлении тем более. Hex H2O – это дрон для подводной съемки. Любителям многоцелевых радиоуправляемых игрушек, безусловно, будет интересен продукт тайландской компании Quad H2O, способный передвигаться по воздуху, садиться на воду и записывать глубинное видео. Радиоуправляемый дрон Hex H2O фактически является квадрокоптером-амфибией для воздушной и подводной видеосъемки. Плавающий корпус модели выполнен из водонепроницаемого эпоксидного углеволокна. Аппарат может сесть на воду, сделать серию подводных снимков и снова подняться в воздух. Шесть винтовых моторов обеспечивают достаточную подъемную силу, и если один из них выйдет из строя, дрон все равно останется в воздухе. Встроенный вентилятор и внешние теплоотводы защищают гексокоптер от перегрева во время полета. Конструкция модели позволяет прикрепить к ней видеокамеру GoPro Hero. Для этого гексокоптер снабжен специальной стабилизирующей подвеской Zenmuse Hero. Особенности крепления камеры позволяют поворачивать объектив вниз. При этом глубина просматриваемой воды ограничивается только углом подводной съемки. Аккумуляторная литий-полимерная батарея емкостью 6500 мАч позволила увеличить время полета на одном заряде до 25 минут. А для полетов на небольшое расстояние можно использовать обычные батарейки. Американский инженер Ник Кейс в 2008 году уже попал в книгу рекордов Гиннеса, собрав самую быструю радиоуправляемую машину, способную разгоняться до скорости 258,82 км в час. Однако он не собирался останавливаться на достигнутом и в 2013 году создал новую скоростную модель, получившую название RC Bullet. Эта игрушка получила строгую аэродинамическую форму, полностью оптимизированную под высокие скорости, а также углеволоконные колеса с BSR покрышками. Выполнена машина в масштабе 1 к 10, весит 4,5 кг, а ее электрический двигатель демонстрирует способность извлекать десяток лошадиных сил. На официальных испытаниях машина прошла первый круг на скорости 291,2 км в час, а ко второму кругу конструктор разогнал ее до фантастических 302,2 км в час. Радиоуправляемый самолет F-16 Cobra вывел авиамоделирование на новый уровень. Модель создана в масштабе 1 к 5, а ее корпус выполнен из качественного стекловолокна. Этот управляемый зверь весит всего 18 кг и имеет полноценный реактивный двигатель Turbine IQ Hammer, благодаря которому он может развивать небывалую скорость до 300 км в час. Эта модель копия знаменитой легенды истребителя F-16. Любителям военной техники, безусловно, придется по душе радиоуправляемая модель боевого танка Т-90. В его конструкции воплотились передовые научно-технические решения, позволяющие экипажу вести боевые действия при различных погодных условиях в любое время суток и достигать успеха в различных видах современного наземного боя. Игрушка выполнена в масштабе 1 к 8. Корпус модели состоит из толстого стеклопластика. Ходовая часть выполнена из металла. Подвеска подпружинена, а катки на подшипниках имеют закрытый тип. Привод Т-90 обеспечивает два электродвигателя по 250 Вт. Управление осуществляется при помощи системы 6 или 8 канального радиоуправления, работающего на радиочастоте 2,4 ГГц, 40 МГц, 35 МГц. Вес игрушки составляет приблизительно 24 кг. На модели танка установлена пневматическая пушка с боекомплектом в 3040 пластиковых шариков калибра 6 мм. Конструктор также предусмотрел возможность установки лазерного целеуказателя. Поклонники авиамоделирования не перестают удивлять мир. На этот раз инженер Ади Пиц в точности скопировал модель легендарного воздушного судна Boeing 747 с максимальной детализацией всех его частей и узлов. При этом сходство моделей с оригиналом сохраняется не только во внешнем облике и идеальных пропорциях, но и в поведении машины. Качественная изготовленная внутренняя механика помогает миниатюрному самолету набирать высоту, летать и заходить на посадку точно так же, как и оригинал. Невероятная модель сделана в масштабе 1 к 13 и имеет размах крыльев 4,9 метра. Длина достигает 5,5 метров, а весит Боинг целых 68 кг. Управляется он при помощи пульта дистанционного управления. Чтобы создать тягу, достаточную для нормального полета авиамодели, инженер использовал 4 газотурбинных двигателя, каждый из которых создает по 14 кг тяги. Летательный аппарат так здорово держится в воздухе, что кажется не уступает своему старшему брату. 
Учитывая огромный интерес взрослых и детей к радиоуправляемым квадрокоптерам, компания Сайма выпустила первый мультикоптер, способный шустро передвигаться по земле и с легкостью взмывать воздух. Модель X9 – это легкий маневренный летательный аппарат на пульте управления, оснащенный четырьмя колесами. В воздухе X9 способен совершать фигуры высшего пилотажа. Если во время полета нажать левую кнопку и правый джойстик сдвинуть в любую сторону, коптер сделает флип. Не обязательно быть опытным пилотом, чтобы освоить мертвую петлю и перевороты на 360 градусов в разных направлениях. Крестообразный корпус Сайма X9 с четырьмя винтами позволяет модели быть устойчивой на земле и уверенно сопротивляться порывам ветра в воздухе. Приятным дополнением является LED-подсветка для запуска игрушки в темное время суток. Ездит X9 довольно быстро, на сигналы управления откликается без задержки. Данную модель можно использовать в открытых и закрытых помещениях, так как она имеет ветроустойчивую конструкцию. Игрушка оборудована стандартным передатчиком 2,4 ГГц с возможностью переключения режимов, а также шестиосевым гироскопом для выравнивания положения в воздухе. Вес квадрокоптера составляет всего 500 грамм. Новинка 2016 года от компании Unic никого не оставит равнодушным. Новый дрон отличается тем, что обладает шестью роторами вместо классических четырех. Более того, для реального полета ему нужны только пять из них. В коптере используется предустановленная камера Intel RealSense R200 и процессор Intel Atom, который контролирует работу дрона. Обе разработки Intel в первую очередь направлены на корректировку курса полета. Помимо прочего, Intel Atom позволяет беспилотнику автоматически уходить от столкновений, сохраняя целостность дрона. Его оборудование включает весьма качественную 4К видеокамеру с разрешением 1080p. Отличительной особенностью дрона является то, что можно разделить функции пилотирования и съемки по двум контроллерам. Камера установлена на трехосевом подвесе, который позволяет снимать 360-градусную панораму. Управляется коптер пультом ST16 со встроенным экраном 7 дюймов под OS Android. Всего гиксокоптер предлагает 5 автоматических режимов полета. Режим Journey, когда дрон автоматически взлетает и делает серию селфи-снимков. В режиме Orbit Me он постоянно отслеживает расположение контроллера и описывает широкие круги вокруг вас. Point of Interest позволяет настроить любую точку для съемки по GPS. Режим Curve Cable заставляет коптер летать по маршруту с предварительно заданными координатами. Но наиболее интересным является режим Team. При его активации коптер самостоятельно передвигается с помощью дополнительного контроллера под названием Wizard. Основной пульт управления можно целиком использовать для управления камерой. Вдобавок ко всему, Typhoon H обладает ультразвуковыми сенсорами, определяющими препятствия на близком расстоянии. Направленные вниз сенсоры улучшают стабильность полета дрона и позволяют летать на улице близко к земле даже без сильного сигнала GPS. Модель создана для тех, кто хочет быть первым на трассе и совершать невероятные трюки. Заднеприводная радиоуправляемая модель Rallycross Blitz Flex выполнена в масштабе 1 к 10 с кузовом Scorpion, оснащена влагозащищенной электроникой и бесколлекторным двигателем. Обновленный Blitz имеет высококачественный, защищенный от помех электромотор Flex Reload V2 с гидрорезистивным корпусом, а также герметичный радиоресивер. Кузов изготовлен из высокопрочного Alexana Scorpion. Все силовые элементы подвески и шасси созданы из современного высокопрочного нейлона. Коробка передач адаптирована под мощные и высокооборотистые моторы, а на рулевом управлении используется мощная сервомашинка. Вся электроника и подшипники защищены от влаги, что позволяет эксплуатировать модель независимо от погодных условий. Neptune SB-1 – это первая радиоуправляемая модель подводной лодки от компании Thunder Tiger. Во внутреннем корпусе лодки установлен высокотехнологичный блок управления. Внешний корпус подлодки окрашен в желтый цвет, который хорошо заметен в воде, а ее вес составляет всего 7,7 кг. Нос подводной лодки выполнен из прозрачного пластика. В него можно установить видеокамеру, чтобы записывать загадочный подводный мир. Уникальность данной модели состоит в том, что для погружения лодке не нужен разгон. Она может погружаться, оставаясь неподвижной. Это достигается за счет балластной цистерны на электротяге. Лодка снабжена системой защиты. В случае разгерметизации корпуса, разрядки аккумулятора или потери сигнала, система балласта начнет автоматически откачивать воду из цистерны и лодка выплывет на поверхность. 
Дети любят игрушки. От такой невероятной военной техники любой мальчик будет в восторге. Если внимательно рассмотреть танк Амфибию, то кажется, что по сути это реальная боевая единица. У машины есть настоящая пушка, которая стреляет снарядами. Причем дальность расстояния вылета снаряда может достигать 20 метров. Однако главное достоинство данной игрушки – именно возможности перемещаться по воде. При помощи пульта радиоуправления во время приближения к воде подается команда, колеса сворачиваются внутрь танка и он становится лодкой. Игрушку уже можно купить в интернет-магазинах всего лишь за 60 долларов. На сегодня все. Спасибо за просмотр. А какая игрушка впечатлила тебя больше всего? Расскажи в комментариях. Не забываем, лайк и подписка – лучшая благодарность автору за работу.